possible for them. Sabi niya gano'n, let me tell you something. May mga bagay na imposible na kahit ang gawin na. Power of unity. Amen? Amen po ba? Amen. Amen. Power of unity. Magkakaisa. Ano pang unity? So Psalms 133, uh, 1 1 says, Behold how good and how pleasant o kaaya-aya it is for brethren to dwell together in unity. Kasi gusto po ng Lord ng unity. Kaya God the Father, God the Son, the Holy Spirit, meron po sa unity. Amen? Unang-una, God the Father, you need the time, the Old Testament, ang Diyos ano po, ang meron pong hawak ng Old Testament. At alam po natin ang, 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 ang Father, pag ang Father po ay very, ano, very disciplinary, di ba? Ang tatay. Kaya misan sa Old Testament, mababasa mo doon, ang gusto ng Diyos Ama, sunugin na lang, patayin na lang yung mga, ano, yung mga, yung mga Israelites dahil sa tigas na ulo, di ba? One time sabi niya gano'n, grabe itong mga ito. Um, papatayin ko na sila. Anong ginawa ni Moses, di ba? Sabi niya gano'n, humarang si Moses, humarang na naman si Moses gano'n. Sabi niya gano'n, take muna. Sabi niya gano'n, baka po pagtawanan na tayo. Kasi inalisin po kami yan sa Egypto para dali sa promise that and then people will know will uh, uh, maririn ng mga tao na pinatayin mo kami sa wilderness. Di ba? And then after that, Jesus nangyari, di ba? New Testament, Jesus Christ, full of grace and truth. Dabas sa Bible. Dumating siya na merong, merong uh, full of grace at merong katotohanan talaga, di ba? So what he did? Lahat ng, lahat ng alipin, ng anong mga uri, ng anong mga uh, pagkaalipin, pinalaya ni Jesus. Lahat ang may sakit karamdaman, ginawa ng Lord, pinagaling niya, di ba? And then, full of grace, on the cross of Calvary, namatay siya para sa akin, para sa akin, para sa iyo. And then now we are now in a Pentecostal uh, day. It's a day of the Holy Spirit now. Amen? And sa tatlong generation po ngayon, tayo po ang pinaka-blessed. Why? Kasi yung ginagawa ni Jesus, ginagawa pwede mo na rin gawin ngayon. Amen po ba? At pag ikaw na nalangin ngayon, dinilig na ng Diyos. Unlike before, in the Old Testament, it's only the priests or the prophets only can talk to God. But in our time, pwede kami mag-usap na kay Lord. And during that time, pagka meron sa akin, dinadala sa propeta. At ngayon sa panahon natin ngayon, ikaw mismo, kaya mong mag-lay ng hands at kaya mong magpalaya ng tao. Amen? Takuha niyo ba how blessed our generation right now? Amen po ba? It is like the precious oil upon the head, the head running down on the bird, the bird of Aaron, running down on the edge of his garments. Ganun daw po yung unity. From head, para daw yung anointing na binababa, uh, simula sa ulang kapapaba, nag-united po ang unity. Amen. So praise the Lord, no? May story sa Bible, sa book of Nehemiah, when they rebuilding the wall in Jerusalem. Alam po natin istorya, si Nehemiah po, naging uh, white te- uh, texter na ano, ng king ng Babylon during that time. Sabi sabi po, mga pagkain o ala, bago bigay yan sa hari, siya muna ang tumitigil niya. Kasi kung sakaling meron pong uh, lason na nilagay doon, si Nehemiah po muna ng mga matay. But that time, nagkaroon siya ng burden. Because may mga, may mga Israelites na pumunta sa Babylon. And then, lagi niyang hilingin niya ng balita. Sabi ko naman, ano, ang natura ng ating uh, bayan, ngayon. Sabi niya, 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 yung ating wall, bagsak. Kasi kung napaka-importante ng wall during that time, kasi ang wall po, yung po, yung boundaries, di ba? Pagka may wall ka, ibig sabihin nyo, ma, uh, malakas na bansa ka. Sabi niya gano'n, but our wall, sabi niya gano'n, destroyed. Sira, sira lahat. Nagkaroon po ng burden si Nehemiah na itayo ang wall. Sabi niya gano'n, sige, tatayo natin ang wall. Yung wall around Jerusalem. Alam mo, minsan na Christiano na ito. Pinadaan ka ng Lord, sa wilderness ng buhay mo. Kasi meron pa nga ako ang Diyos sa'yo. So, nalagpasan mo yung wilderness, nalagpasan mo yung mga trials, and then all of a sudden, a 
at the end, kasi parang Israelites, no? Nalagpasa nila yung mga, ano, 40 years. Imagine that, 40 years. Nalagpasa nila yung mga kaaway, yung mga tulisan, yung mga gawag sa hayop, sa kamay ng pero, nalagpasa nila yun. So, akala nila, promise nila nila. And then, first thing na harapin nila ay wall of Jericho. What did that? May sa buhay mo parang may yes. Nagpagtagumpayan ko na. Yung pala yung may harapin ko pala isang pinakamatatag na pader sa buhay mo. Ito ngayon sila. Wall of Jerusalem was ruined during that time. Enemies of Israel keep trying to attack them while they were work. Ikaw po nangyari. Habang sila tinatayo nila yun, no? yung, uh, yung, uh, yung wall ng Jerusalem, lagi sila inatake ng kaaway. Tayo yung power purity dito. Ha? Lagi sila tinatayo ng kaaway lagi. Minuluso sila, tapos lagi meron against lagi, di ba? Meron dalawang tao na against sa kanila. Sa buhay natin may ganun din, di ba? Minsan pag may maganda tayong plano, meron nag against lagi sa ating mga plano. So ito ngayon. Dito pinakita nito yung great teamwork. Yung parang help get the job done. Yung parang magawa yung ano yung dapat pinagagawa, no? Alam niyo, Wanda, half of the Israelites work on the wall while the other half is to guard. So, meron dito, sa kabilang, ano, meron, meron yung ibang Israelites, ang kapit lang ay piko, o yung, yung pagganap pagpag-build ng wall, at meron naman yung kalahati naman, ang kapit naman ay sandata. So, it's a power of unity. Kami ni Pastor Nora, abang ko yung nag-pipraise ngayon, nag-pipraise siya. Kasi team kami, teamwork kami. Ha? So bago ako, bago ako ng isang bahay, pag-pipraise niya muna ako, ano yung thing of God be with you, sa atin hindi po ganun po na. Hindi po natin magagawa isang bagay pag hindi po tayo united. Hindi po natin magagawa isang bagay, hindi natin magkakawa ng magandang resulta isang bagay pag hindi po natin unity. Amen? hindi po matatapos ang ating dapat tapusin pag wala yung ito. Tama? So panahon ni Himalaya, ganun po nangyari. Hindi po na kaya tapusin kung lahat po ay magtatrabaho ang hapag sa atin ng kaaway. Ang ginawa lang ang tagawin natin, teamwork. May tagagawa, may taga, 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 magbabantay sa mga papasok na kaaway. Sa so, church po natin, gano'n. Habang kayo po ay nakikinig ngayon, yun, sa buong, buong linggo ng buhay mo, may mga ipipray po sa inyo. Meron po tayong mga prayer warriors na para kayo gabayan ng Diyos, pagpalaan kayo ng Lord, i-bless ang araw nyo. May mga prayer warriors po tayo. Behind that, nang yung mga success, may mga ipipray po sa inyo. Amen? Kaya huwag niyo pong isipin na kayo nag-iisa, hindi po. J.A.W. Church is here to pray for you. Lagi po namin kayo pinapalalaan na pagpalain ng Diyos ang buhay mo, na ingatan kayo palagi. Amen? Amen. So praise the Lord, huh? So, everyone work together to rebuild the wall. Yung kinuha po natin lugar na ito, at hindi natin alam kung saan natin kukunin yung pera, because of the end of six years, kailangan bayaran po natin yung kapulakan ng itong building na ito. Hindi po natin alam kung saan natin kukunin. But because we are united, may mga nag-pledge po mga tao, meron po nagkahirap ng mga tao, yung iba hindi na pinabalik yung pera nila, Kasi nakita po na yung vision ng church. Maganda po mag-serve, mag-puri kay Lord na alam mo yung lugar mo, hindi ka na pwedeng paalisin. Yes, hindi ka nangangamba na after, for example, meron, meron kayong contract ng 2 years, hindi ka nangangamba, baka after 2 years hindi na rin yung contract natin. Amen? And you are here right now, sitting there, no? comfortable kayo sa inyong pagpupunyahan. Iba sa inyo, nilalamig na sa AC. Pero but because we are in one vision, we are united, nakupo natin lugar ngayon. Amen? Amen. May bakit ako pa si Lord? 
At salamat po sa naging partner ng, na, na, ng ating church sa mga bagay nito. Number three, we'll end up with this. Power of assembly. Ayan, may power of assembly po. Matthew 18, 20, For there two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. You know? Kalina po, Abang tayo nag-pray, abang tayo nag-worship kayo Lord, I know and I believe that Christ, Jesus, Jesus is in our midst. Diba? Because we are more than three here. Two or three gathered together in my name. I am there in the midst of them. Matthew 28, 19, Go out and train everyone you need far and near in this way of life. Work by marking them by baptism in the threefold names, Father, Son, and the Holy Spirit. Then instruction them in the practice of all I have commanded you. I'll be with you as you do this. Pag ginagawa mo yung mga pinagagawa ng Diyos sa iyo, ang Diyos ay kasama mo. Hindi ka iiwan ng Lord. Day after day, right up to the end of the age. Romans 8.31 What then shall we say to this thing? If God is for us, who can be against us? Pwede mo sabihin, kapatid, pag ang Diyos ang kasama natin, sino pa ang pwede nyo mamang sa atin? No one. Amen? Story. Ang tatlong Hebrew, Hebrews, Shadrach, Meshach, and Abednego. So, so, so chapter 3, di ba, ng Daniel, may kita mo doon, at may tatlong Hebrew doon, na sila itinapon doon sa may naglalagablab, no? Napugol by King Nebuchadnezzar, King of Babylon. Bakit ka mo? They refused to bow down doon sa may pinatayong pinatayong uh, uh, statue, statue nariguto, no? Nagalas na, ayaw na mga nalang they refuse. But for sure, yung manangyayang mga bagay nyo, kasi tinawag sila, that time Hebrews, di ba? But that time, kailangan pa narinig na yung trumpet, kailangan na mag-bow down doon sa statue. Pero sa kalagitaan noon, meron po tatlong hindi nag-bow down. So, sa mata ng hari, nakita agad sila. Sino yung tatlong yun? Mas si Frank, si Geron, at si Gilbert, ha? <laughs> Pati nag-bow yung mga yan. Diba? Pati nag-bow yung mga yan. Sabi doon sa Bible, dahil nagalit na si King Nebuchadnezzar. Kasi King Nebuchadnezzar that time is very powerful. No? Sabi niya, hindi pwede yun. Pero kung ikaw ang Christian, no? sigurado na nag-play ka na simula pa lang dito. Lord, naglalagab na po, nagpugol, na nakaantay, pag hindi kami nag-bow down dito, diba? Power of assembly, parang tayo, diba? Meron pang virus, but we're here, no? Worshiping you, we're still here, sa church, matin ng church. Di ba? Nagsisimula tayo, 25 na lang, tayo yan, ilan na tayo ngayon, more than na tayo, ng 50. Di ba? Nagpumalik ng after ng, ano, ng, uh, ng, um, ng virus. Sila, sigurado, nag-iiyakan na sila no, that time. Sino ba naman din iiyak noon? Okay, tatapo ng buhay sa so, naglalagablab na po. So, <clears throat> the three are preserved from harm and the king sees four men. Power of assembly. Pag ando doon si Lord, kasama nyo. Pagkasama natin Lord, ando din siya, di ba? For two or three gathered in my name, I am there in the midst of them. Nung tinapos sila doon sa pugon, at sinabi pa sa Bible, because what happened is, galit na galit, what happened was, galit na galit na sa King of Kinesa, at para pang ayaw pa rin na mag, mag, mag-bow kayo ng okay, doon sa statue, ang ginawa niya, instead na tanggalin pa yung kailan mga damit, hindi na tinagalan ka ng damit. And the Bible said, pinainit pa ng pitong beses ang pugon. At yung mga tao, yung tao nagtapos sa kanila doon sa pugon, namatay dahil sa ingat. Ito ngayon ang power yan. Two or three gathered in my name, I am in the midst of them. When King Nebuchadnezzar looked at the blazing furnace, nakita niya, apat. Sabi niya yung ganun. Tatlo lang yung binato natin doon, ba't naging apat? At sabi niya ganun, ay para bang 
Diyos ang kasama nila. Amen? At kung nakita niya nag-aawitan, naglalakad doon sa may sa, may, sa, sa, sa uy, at para ba ang saya-saya nila? Kapatid, pagkasama po natin ang Diyos sa ating kalagitnaan, walang sino man sa atin. Amen. Amen. The power of assembly. Pag nag-gather po tayo, make sure na patungkol ito kay Diyos, kay Lord. Kaya minsan may may kita kang gathering na hindi patungkol kay Lord. Ano na nangyari? Nadi-disperse na? Di ba? Pero pag ito may patungkol kay Lord, meron pong magandang nangyayari. Amen? Amen. Amen. So praise the Lord. So, so kapatid, bagay po natin tatandaan itong Matthew chapter 18 kayo para sa Lord. Meron pong katotohanan na kalakid dito. May heaven and truth na nakalakid dito. Kaya lagi po natin tandaan kaano ba ng talian natin dun sa lupa at kaya talian ng Lord sa langit. Kung yung problema, pwede mong talian yan, tatalian po ng Lord yan. Amen? Ang yung situation right, right now, ang yung problema ang kinakaharap ngayon sa trabaho mo, kaya kaya pong baguhin ng Diyos yan. Why? Kasi you have a power. Amen? You have a power. Pagka meron ka po nag-agree tayo concerning anything that they ask, kaya po ibigyan natin yun. It will be done. Ibig sabihin ng done din. Amen? Man tayo kinuha itong lugar na ito, nag-pray tayo. Tawag ito na ba talaga? But I pray and I believe, hindi dipad po tayo sa mas malaki. Amen? And since such time na aapo-aapo na tayo dito, maybe pabili natin kapila. Pabili natin natin yung mga... Ini sambil. Openya betul tak nak stand dulu? Rolling ya, di atas tak ada. Di bawah buat salmas. Surprise lor dong, kapitin. Tayo bila mana bersiaran. Di mana ada macam sebuah yang nanti nanti sambil kita nak kumpul nanti harapin. Kalau dah sebers ni ko, pelan pakai tenang dulu. Nampak ada kau power, nampak ada authority. Amen. At pag ang tao ay nagkakaisa, ang bawat siya ay nagkakaisa, ito nangyayari. At ito ay pagpatungkol kay Lord, ito ay ginagabayan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya sa buhay natin, ang buhay kristyano ay masayang tunay. Amen. Amen. Why? Kasi lagi natin kasama ang Diyos. Amen. Amen. Are you blessed? Amen. Can we give God a praise? Ayon po tayo lahat. And let us continue to worship the Lord. Praise the Lord. Thanks. Sometimes, meron tayo yung mga kilos na nakakatawa ba sa paningin ng tao. Pero because kilalang kilala mo ang Diyos at kaya ibigay ng Lord yung mga giniling mo. Sa mga ng tao, sa mga, sa mga ng tao nakakatawa, pero when it happened, Diba? Grabe yung biyaya, no? Kagaya nung, ano, kagaya nga, sabi nga natin, yung wine, yung water turn into wine. Sino ba naman akala mangyayari yun? At yung ginawa ni, no, ni, uh, ni Joshua na patigilin mo ang araw, pwede pala yun. Ang mamaya, may mga mga ha? Sabihin mo, araw, pinigil ka. Amen. Yes. <laughs> Amen. So, praise God. Let's worship the Lord. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We thank you, Lord God, for your presence in our midst right now. Oh, Lord God, we building a sanctuary in our midst. We worship you, Lord. Mas talo ng Panginoon, makapalin, Lord God, ang presensya sa aming kalagitan. Let your children feel your presence at this time. Is yours and 
ko religion, religion ang yung tatanggapin. Yung relationship ko, yung relationship ko, wala sa ating Pahis of Christ. Tawag sa mga baguhan, we want to accept Jesus Christ as God and Savior. Kasi right now, we don't find out na yung as a simple man, simple woman, meron pala akong power. Pero kaya ko pala makamtan yun if I have a relationship with you in Jesus, with God. So pwede ka natin taas sa ating mga kamay. Sabi sa Bible, ang tao daw ay makasalanan. Hindi niya kaya iahaw ng kanyang sarili sa kasalanan. Unless, unless tatagabi mo si Jesus bilang Panginoon. Na siya mismo ang ultimate payment sa lahat ng mga ginawa natin kasalanan. Sometimes yung kasalanan na akala mo walang kakotawangan. Pero kay Jesus, pag damapit ka, patatawarin ka ng door ni Jesus, patatayahin ka ng Jesus, at i-refess niya ang buhay mo. Ang paghihirap po ay bunga ng kasalanan. Pero pag ikaw ang patawad sa iyong mga kasalanan, na ginawaan, na kahit kaginawaan, makapalit ito. Jesus, kinuha niya lahat ng sumpa, kinuha niya lahat ng sakit, kinuha niya lahat ng stress ng buhay upang ikaw magkaroon ng magandang buhay. Sabi sa John 10, pumunta siya dito, para bigyan ka ng magandang buhay. Sabi niya, ganang walang magandang binibigyan ka ako sa inyo. Ang gusto niya, patayin ka, sirayin ka, masakin ka, mahirapan ka. Pero sabi niya, ganang ang inyong offer ko ay buhay na walang hanggan at buhay na kaginawaan. Kapatid, sabi sa Bible, all you have to do is to receive Him as your Lord, personal Savior. Ang book of Romans, sabi ka doon, if you can confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kapatid, ang ibibigay mo lang sa Panginoon, kapalit na yung kaligtasan, kapalit na yung kaginawahan, ay yung kasalanan meron pa ngayon. God is willing to frame yung mga pagpapala, yung kaligtasan, at kunin niya ang kasalanan mo. When He was on the cross, He was thinking of it. Nakita niya ng tuwin itong oras na ito. Because the Bible said, Jesus is saying yesterday, today, and forever. Kung siya ay nasa panahon ng Old Testament, ang hindi ko siya kaya sa lugar natin. After the book of Revelation, the future, ang boy dito sa mundo, nagsin lamang. Pero pag binigay mo ang boy mo kay Kristo at gamitin mo ito para sa Kanya, ay magkakaroon ng kabuluhan ng iyong buhay. Sa oras nito, if you want to accept Jesus Christ as Lord and Savior, may simple na langin po na pagtanggal. Sabi mo, Panginoon, maraming salamat sa oras na ito at ako ay napunta dito. Jesus, ako ay naiiniwala na ikay anak ng Diyos na matay para sa aking kasalanan at muli na buhay upang mapatawad ang aking mga kasalanan. Inaangin ko na ako'y mga kasalanan na malapit sa iyo at umihingi ng kamutawaran sa lahat ng aking nagawa mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Patawarin mo ko, Jesus. Kailanan kita. At alam ko, at pinatawad mo na ako. Salamat, Jesus, sa kapatawaran. At sa oras na ito, pinubuksan ko ang aking buhay, ang aking puso, at inaanyayahan kita na pumasok sa aking buhay. Na simula sa oras na ito, simula sa araw na ito, ikaw na ang manguna sa akin. 
Ito'y iyong iyo na, O Diyos. Salamat sa kamatawaran. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. At alam ko, kung ako may mawala sa mundong ito, langit ang pupuntahan ko. Salamat, Jesus. Ito ang aking dalangin. In Jesus' name. Ako lang po ngayon, langit. Panginoon, maraming salamat, Jesus. Napahinga mo, Panginoon, ang dalangin ng bawat isa. At sabi mo sa iyo, mga salta, sino man tumanggap sa iyo, ay binigyan mo ng karapatan ng maging anak mo. And right now, God, bilang iyong mga anak, kami po'y dumalapit sa iyo. Nalain ko, Lord God, sino man, Panginoon, ang may sakit karuntaman sa oras na ito. Meron mga Panginoon, prayer request sa kanilang mga puso. Kaya sila hindi dito, Panginoon, right now, Lord, I pray na, Lord, sagutin mo, Panginoon, na aming mga malalaki. Pagkatingin, Lord God, ang aming sakit karuntaman. Pagkat, Panginoon, naiiwala kami, O God, dahil sa iyong mga lahat ay kami gumaling. Dahil, Panginoon, sa nabuhos ang iyong dugo sa Pusang Kalbaryo, ang aming katawan, Panginoon, ang aming boy, Lord God, ay naging makainos. Maraming po salamat ng Lord God. You promise also that our names, O God, sa mga tumanggap sa iyo, Panginoon, ang mga pangalan, Lord God, ay nakasulot na sa aklat ng buhay sa nangyong. Ito po, Panginoon, ay assurance na nagbula sa iyo, Panginoon. Thank you, Father, Lord God. Bless each and every one. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So praise the Lord. Magandang kumagod po sa ating lahat. Hindi nga, napakabuti ng Diyos. disciples to him and said, I tell you the truth, this poor widow has given more than all the others who are making contributions. For they gave a tiny part at their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. Dito po, sinabi po dito sa Mark chapter 12 na ito po isang widow is napaka-poor po niya, napaka-baba po niya, pero binigay po niya ng buong-buo kung ano mang meron siya. Hindi po tinitignan ng Diyos kung ano po yung binibigay niyo. Ang tinitignan niya ay kung ano ang nasa puso, kung paano mo ibigay. Pinapakita po natin ang ating obedience sa pagbibigay, not our abundance not our abundance. Hindi po yung it's because you're making six digits. Pinapakita mo na nagbibigay ka na ng four digits. Pero pinapakita mo sa tao. But that obedience is not in your heart. Amen? Ang pagsunod sa Panginoon ay nagbibigay ng blessing sa atin. Mga kapatid, we all work hard. Lahat po tayong katrabaho. Ginagawa po natin 12 hours a day. Sometimes more than ang pagkatrabaho natin. But brothers and sisters, do you think you deserve what you're getting? Iniisip po natin kung ang trabaho nito, kung sino pong nagbigay sa atin ng power para tayo makapagtrabaho ng 12 hours more than 8 hours. Kung ba tayo makapag, makapagbigay ng mas magkaroon ng magandang buhay. Sino po nagbigay nun sa atin ng power na doon? Kundi ang ating Panginoon. Sino po ang nagbigay sa atin ng magandang health para tayo ay makapagtrabaho ng maayos? Ang ating pong Panginoon. Amen? Paano? Kaya po tayo nakakapasok araw-araw sa ating trabaho. 
dahil binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan, ng magandang uh, lakas upang tayo ay makapatrabaho. Makapasok sa ating trabaho sa araw-araw. Sino po ang nagbigay ng karunungan sa atin upang tayo ay makapatrabaho? The intelligence that you have in your mind, in your brain. Walang iba kung ng ating Panginoon. Brothers and sisters, pag sinabi ng Panginoon, done. That's all. Wala ka ng intelligence, wala ka ng kakayang magtrabaho, wala ka ng lakas, wala ka ng power. So let's give back what the Lord gave to us. Amen? Dahil sinabi ko sa Deuteronomy 8 verse 18, says, God who give us the strength, the knowledge, and the ability to earn a living. But you shall remember that Lord, your God, for it is He who give us the power to make everything work. Amen? Itaas po natin ang ating mga offering and tithes. Father God, we want to thank the life of my brothers and sisters who are here right now. We pray, Father, to continue to guide us in how we handle our finances, Lord God. We know, Father, that um, we are not perfect. We are just human, Father. But because of you, you make us perfect in your eyes, Father God. Nang dahil sa amin po mga pansariling pangangailangan, minsan po nag-glow namin ang aming tithes and offering. Forgive us, Lord God, for all the sins that we have done. Kayo lamang po, Panginoon, ang may taas sa oras na to. Thank you, Lord God. Thank you for everything that you have bestowed in our life. Thank you, Jesus. This thing we pray in the name of Jesus. Amen. 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 O, nagbigay na po tayo. Ito po ating seryohan ng ating service for today. Tayo tayo.